നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആദിയോഗിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം നടുവേദനയും ആയുർവേദ പരിഹാരങ്ങളുമാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ ആൾക്കാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ പുറംവേദന ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കടിഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ കടിശൂലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്ത്രീകളിലായാലും പുരുഷന്മാരിലായാലും പ്രായഭേദമന്യേ ഇത് ഒരു പ്രശ്നമായി നിലകൊള്ളുന്നു നടുവേദനയുടെ പ്രധാന കാരണം എല്ലാ അസുഖങ്ങളിലെയും പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആഹാര വിഹാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആഹാരത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം വിഹാരങ്ങൾക്കാണ് ആഹാരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചിലരിൽ തടി കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് നടുവേദനയ്ക്ക് ഒരു കാരണമാകാറുണ്ട് വിഹാരങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അത് ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനെയും മറ്റും ആശ്രയിച്ചാണ് അതിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഡ്രൈവർമാർ ഈ ഐ ടി ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവർ കൂടുതൽ ഭാരം ചുമക്കുന്നവർ എന്നിവരിലൊക്കെ ബാക്കേക്ക് ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളിലും സ്ത്രീകളിലും ഇത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകളാണ് നടുവേദനയ്ക്കായിട്ട് നൽകി വരുന്നത് ഇവൻ സർജറികൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കേസുകൾ പോലും വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദ ചികിത്സ ഓരോ രോഗിയിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരു രോഗിയെ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് അയാളുടെ അവസ്ഥ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ചികിത്സകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് നടുവേദനയിൽ പലപ്പോഴും ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് ഒരു കാരണമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ അത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ ആക്കാനുള്ള ചികിത്സയാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് നട്ടെല്ലിനും അനുബന്ധ പേശികൾക്കും ബലം നൽകുന്ന ചികിത്സ അതിനുശേഷം നൽകുന്നു എന്നാൽ ഡിസ്കുകൾക്ക് ഡീജനറേഷന് അഥവാ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ അതിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ചികിത്സയും മരുന്നുകളുമാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് കൂടാതെ ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടുവിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ വെച്ചുകെട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബാൻഡേജിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുവഴി നടുവിനൊരു സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു കടിവസ്തി സ്നേഹവസ്തി കഷായവസ്തി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സകളും വളരെ ഫലപ്രദമായി കാണുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ചില യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഏത് എക്സസൈസ് ആണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഈ കാലയളവിൽ നമ്മുടെ ശരീരവും പേശികളും എല്ലാം വളരെ അയഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഠിനമായ എക്സസൈസുകൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമായും റെസ്റ്റ് എടുക്കാനാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നട്ടലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പേശികളുടെ ഉറപ്പിനും ബലത്തിനും വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ പേശികളുടെ ബലത്തിന് വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ കശീരുക്കളെ എല്ലാം പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പേശികളാണ് എന്നാൽ എല്ലാ എക്സസൈസുകളും നടുവേദനയുള്ളവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ അറിവുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൽ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉടൻ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്